Mimi leo nafundisha kuisikia sauti ya Mungu. Lakini kabla sijaenda huko nitaenda taratibu somo hili nirefu nitakapokomea hapo mama mchungaji ni hapo hapo tu. Um, kabla hujaisikia sauti ya Mungu ni lazima uifahamu Biblia. Biblia ina vitabu sitina sita. Agano la kare lina vitabu thelathina tisa. Agano jipia lina vitabu ishina saba. Biblia ina sula elufu mbili na miyamoja na themana tisa. Biblia hii tunayusoma ina mistari thelathina moja elufu na miyamoja na mbili. Uwe msomaji lakini Baba pala natufundisha kila siku Tunajufunza kwa yule mwakiboro Amen Na mama pali Biblia hii na maneno Words Mia saba sabina tano Elfu na mia sita tisina tatu Biblia hii Kitabu kirefu Kitabu kilichopo katikati ya Biblia ni zaburi 118 Biblia hii sura ndefu kuliko zote ni zaburi 119 Na nikomea hapo Labda mistari mstari mrefu kuliko yote ni Esther nane mstari wa tisa Na mstari mfupi kuliko yote ni Yohana 11 mstari wa 35 Hiyo ndiyo Biblia yako ulionayo Bwana asifiwe sana Sasa msoma eh, kabla hujaisikia sauti ya Mungu ni lazima uijue Biblia ilivyo ili uweze kuisoma vizuri na kuielewa Bwana asifiwe sana Lakini kuna kipengele cha pili Tunasikiliza Biblia tunamsikilizaje Mungu 
jinsi gani yani kabla ya kuisikia sauti ya Mungu unawezaje kumsikia Mungu kabla hujaisikia sauti yake unamsikilizaje Mungu Make kumsikiliza Mungu lazima uwe na utii mbele zake uwe na nidhamu kwa watumishi bishop na mama wazee wa kanisa mashemas uwe mtii kweli kweli na viongozi wa wa idara mbali mbali bwana asifiwe sana hapo ndipo unaweza kusikiliza sauti ya Mungu Mama mchungaji umenipa karibu saa moja hivi naona. Ikiwa unataka kusikiliza sauti ya Mungu ya kupasa usome Biblia na kuelewa. Mungu anazungumza nasi kupitia Biblia. A, mwenye Biblia msomaji wa haraka haraka ni somo Timotheo ya pili sura ya tatu mstari wa 16 paka 17 naomba ninyi wasomaji wa Biblia mnisomee hapo haraka haraka kidogo ah Timotheo ya pili sura ya tatu mstari wa 16 kwa 17 Timotheo wa pili mstari wa sura ya tatu mstari wa 16 17 ya Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa 16 na wa 17 Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuadhibi na kuadhibisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Amen. Ah nisome methali moja mstari wa tano hadi wa saba. Mungu ndiye chanzo cha hekima. Yote kumsikiliza lazima upate haki. Ili upate kuijua sauti yake lazima uwe na haki moyoni mwako. Uwezi kutokuwa na haki Mungu ni jina lake lingine anaitwa haki. Yaani Mungu ni mtoa haki kwa watu wote duniani kwa hili umjue Mungu ni lazima uwe na haki moyoni. Naomba unisome mpendwa. Mtasoma mithali sula ya kwanza mstari wa saba imeandikwa kumcha kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa bali wapumbavu udhalau hekima na adabu. Ha nisomee tena Yohana 17:17 mpaka 19. Je, neno la Mungu ni kweli au sio kweli? Maana inawezekana tukawa tunakuja kwa bishop Mwakiboro labda kufanya kufanya mkutano tu. Lakini je, je naona Mungu ni kweli? Yohana 17 17 mpaka 19. Amen. Tasoma injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 17 mpaka 19. Umeandikwa watakase kwa ile kweli neno lako ndio kweli kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe ili hao watakaswe katika kweli kwa hiyo kumbe neno la Mungu ni kweli na Mungu mwenyewe ndio kweli bwana asifiwe sana kwa hiyo neno hili ndio linalo tutakasa hebu nisomee tena kwa nini tunamwamini Mungu Soma hesabu 23:13 19 Hapa leo tunajifunza neno siubiri na nafundisha mimi Kwa hiyo uwe mwanafunzi mzuri uweke moyoni Haya ni maandiko ya Mungu yatakusaidia Biblia inasema neno la Mungu liwe kwa wingi mioyoni mwenu Bila kuwa na neno utamjibuje shetani marangoni marangoni ni kwenye moyo wako Biblia inasema kwamba mtaongea na maadui marangoni mwenu. Ina maana unaongea na, sh- na shetani mnajibishana kwenye moyo wako. Bwana asifiwe sana. Hesabu 23:19 ndugu yangu. 
Hesabu 23 19 mm. Biblia inasema Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hatalitenda sorry tarudia Mungu si mtu aseme uongo wala si mwanadamu ajute iwapo amesema hata litenda iwapo amenena hata lifikiliza sisi tunajuta jambo kidogo tu unanungunika lakini biblia inasema Mungu si mwanadamu hata ajute Mungu ajuti kwa lolote kama unafikiria kwamba Mungu huwa anajuta kwa sababu ya mateso yako huwa ajuti Bwana asifiwe sana hawa usidhani usi, usi, Mungu yeye anachokutakia we ni mema tu Watu wengi wanafikiria kwamba Mungu anaruhusu dhambi ije kwa mtu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu kinaitwa mjaribu. Mjaribu ni shetani. Shetani anaweza kuruhusiwa kuja kwako kukupima imani yako. Kati umesimamaje. Kwa hiyo Mungu anaruhusu jaribu au mapito. Lakini dhambi Mungu akushawishi ufanye dhambi hata kidogo kwa sababu yeye hataki dhambi ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hawezi kukusha. Unaweza mtu asema ah, labda Mungu tu ameruhusu hiyo dhambi ifanyike. Ataruhusuje na yeye Mungu si mtenda dhambi ni mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Mungu haruhusu dhambi hata siku moja. Anisomee tena hapa Mungu wa kweli ni nani? Labda tusome matayo kwanza 28 mstari wa 18 mpaka 20. Watu kila mahali wanamsikiliza Mungu. Je, ni kweli duniani watu kila mahali wanamsikiliza Mungu? Tusikilize Biblia inasemaje. Matayo 28 18 Matayo sula 28 mstari wa 18 mpaka 20. Biblia inasema Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, basi anendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba la, na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha na kuyashika yote ninayoamuru ninyi na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dali je ni kweli watu kila ma kila sehemu yote duniani wanaisikiliza injili naomba mnijibu ni kweli ni kweli kwa nini? Naomba mtu mmoja ainue mkono anijibu. Kwa nini umesema hapana? Yesu kasema inendeni ulimwenguni. Ina maana sisi tumetumwa kama wanafunzi wa Yesu. Twende tukaipeleke injili. Bishop hapa na kikundi cha injili wanaipeleka injili. Bwana asifiwe sana. Sasa we unaposema hapana, hebu nijibu kwa sababu zipi? ulizo nazo za kusema kwamba hapana ni naomba unijibu dada pale atuja kusikia ngoja wakuletee mai kwa sababu na wajibu wa wasio mimi injili bado hawajaifikia kwa vipi Injili bado haijafika ndio maana bado hawajasikia neno la Mungu. Wapi ambapo haijafika na nani haipeleke? Sisi ndio tunatakiwa kupeleka. Amen. Injili inahubiriwa sehemu zote isipokuwa haijafika maeneo yote. Bwana asifiwe sana. Ile ndio jibu sahihi. Ndio maana kila siku bishop anatuambia twende tukahubiri injili. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo injili inahubiriwa kila mahala, redio zinahubiri, TV zinahubiri, wapo watumishi wengi duniani wanahubiri, ila haijaenea kila sehemu kuwafikia hata vijijini. Bwana asifiwe sana. Nisomee niende haraka twende kwenye somo. Maana huni utangulizi tu. Mungu wa kweli ni nani? Rafiki yangu kanikimbia. Usinikimbie. Soma. Nisome. Soma. Um, Um, zaburi 83 mstari wa 18 Tunataka tujue huyu Mungu aliyeko kwa mwakiborwa aitwaye Jehova jina lake lingine Je ndiye Mungu wa kweli hebu Biblia ituthibitishie Amen Zaburi 83 mstari wa 18 imeandikwa Wajua, Wajue ya kuwa wewe 
uitwaye jina lako Yehova ndiwe peke yako ulie juu juu ya nchi yote wajue kwamba we uitwaye Yehova ndiye ulie juu juu kwa hiyo Mungu wa mwakiborwa aitwaye Jehova ndiye tunayomfuata hapa hapa tuji kufata kitu kingine ingekuwa huyu mtumishi ana Yehova sisi tusingekuja hapa kwa mama mchungaji na, mama, na mchungaji tuje tufanye nini na wakati hakuna maji ya uzima Bwana asifiwe sana Sasa naomba unisikilize ndio nakwenda kwenye somo lenyewe kuisikia sauti ya Mungu Zipo sauti nyingi sana duniani ambazo mtu anaweza kuzisikia katika moyo wako Zipo sauti nyingi sana duniani ambazo Mungu tu anaweza akazisikia. Nafsi ya mwanadamu ina vishawishi, yani nia, taashishi. Dhamira ya mwanadamu pia ina sauti yake na utashi wake. Roho ya mwanadamu pia ina sauti yake. Hivyo moyoni mwa mwanadamu mnatupita sauti nyingi sana kumbuka mwanadamu katika moyo wake ana kitu kinaitwa utashi dhamira bwana asifiwe sana na roho wa Mungu ukaa ndani ya moyo na dhamira ukaa ndani ya moyo wa mtu dhamira ina ushawishi inapo shawishi inaiambia roho yako kwamba mimi nataka kitu fulani bwana asifiwe sana mimi nafundisha ni darasa ili kwa mwake bora bwana asifiwe sana sasa nafsi inapomwambia roho iliyoko ndani ya moyo roho inaamua either inywe pombe au isinywe lakini kishawishi cha kweli kweli kinacholeta tatizo katika moyo wa mwanadamu ni dhamira mimi nadhamiria kupata nyumba nzuri bwana asifiwe sana sasa nafsi yangu ndiyo inanituma kwenye roho bwana mimi nataka nyumba nzuri roho inashawishika inaiambia nafsi sasa hapa tufanyeje Kumbuka roho wa Mungu anakaa ndani mwa mtu. Shetani akiwa ndani mwa mtu rohoni mwa mtu kwenye moyo kwenye roho ya mtu anakaa shetani. Yesu akiwa ndani wa mtu kwenye moyo wa mtu ndani ya roho anakaa roho wa Mungu. Ndiyo maana ni makosa sana kusema mimi ni wa rohoni. Mpagani ni wa rohoni, Muislamu ni wa rohoni na aliyeokoka ni wa roho niulize kwa nini wana roho wa Mungu ndani Bwana asifiwe sana utashangaa wale wana roho wa Mungu ndani anayeweza kuyafanya mpagani na Mkristo anaweza akayafanya anayeweza kuyafanya Muislamu na na, 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 na mrokora anaweza akayafanya ndio maana Biblia haikutuambia kwamba sisi ni watu wa rohoni imetuambia tuwe rohoni lakini tuwe na uoko soma vizuri maandiko kwa hiyo unapokuta mtu anajidadi mimi ni wa rohoni sana ukitoka pale ukiweka sigara anaenda anaivuta huyo ni wa rohoni bwana asifiwe sana tunasoma leo bwana asifiwe sana kwa hiyo usio na jinadi mimi ni wa rohoni sana kuliko huyu hapana wote tuko levo sawa isipokia kila mtu anakazana kuomba ili afikie hatua ndefu utakatifu hadi utaka biblia inasema hivyo kwa hiyo lile neno la rohoni sana wapo watu wa rohoni lakini tumeona wengi wameanguka wakiwa wa rohoni bwana asifiwe sana sasa kama angekuwa wa rohoni kweli kweli asingeanguka kwenye dhambi bwana asifiwe sana Utasema nina wokovu nimeokoka na mpenda Yesu imeisha. Bwana Yesu asifiwe. 
twende twende kidogo haraka maana mama mchungaji hapa anaangalia muda mara nyingi tunapokuwa katika hali ya kawaida tu Mungu upenda sana kuongea kwenye utulivu sisi tunakuwa hatujielewi unajua wapendwa Mungu ni waajabu sana sijui mimi sijaokoka sana kama wengine lakini Mungu huwa anapenda kwenye sehemu ya utulivu kama hii ndipo huwa anaongea kwa ndani kwa utaratibu sana hana fujo roho Mungu ni mtaratibu sana is aggressive ana anafaraja sana unajua Mungu anafaraja anataka umuelewe si akuchanganye tatizo letu ni papara Bwana asifiwe sana Matharan kwa mfano umefunga siku nne Bwana asifiwe sana Sasa umefunga siku nne unategemea nini moyoni Unategemea michubuko kwa sababu ulikuwa unapigana vita Bwana asifiwe Mwili unachoka roho nayo inaangaika kwa kuomba Bwana asifiwe sana Hapo hapo unataka upewe majibu Ni mara chache sana Bwana asifiwe Ni mara chache ndio maana watu tunaacha majibu yetu kwenye maombi Umeomba umenena kwa ruga hujamuuliza Roho Mtakatifu hebu nipe fasiri ya ya, ya, ya maneno uliokuwa unanena moyoni mwangu unainuka unasema umebarikiwa sana sisi tunapiga makofi hapa kwa bishop tunashangilia bwana asifiwe sana umeacha maombi yako pale lo mtakatifu anaponena na wewe hujui staili ya maneno ile bwana asifiwe sana pia ana majibu wewe msumbue tu mwambie nimenena nusu saa sasa nataka na majibu kwa sababu lugha hii sielewi Mkinipenda Biblia inasema mimi na baba yangu tutakuja kufanya makao ndani mwenu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akai kwenye mabega, anakaa ndani ya moyo wa mtu. Majibu yanakuja hapo hapo. Ukimuuliza bishop au mabishop kwa waombaji kwa sababu wao ndio makoani wetu. Bwana asifiwe. Watakwambia ni sahi. Sasa watu wengi wanaomba wakilia na machozi na kamasi zinawatoka ni sahihi kabisa kwa sababu ni mbele za Mungu lazima tulie wakiamuka pale hawamuulizi Mungu kwamba je jibu langu lipo au halipo tunamsumbua bishop na mama na wazee wa kanisa kumbe majibu Yesu anatuangalia anashangaa mbona hujapata majibu ukinena muulize Roho Mtakatifu nini maana ya fasiri ya hii Sijui hii ruga Bwana asifiwe sana. Utapata majibu. Sasa ile michubuko inakufanya wewe usipate majibu. Kawaida Mungu huwa anapenda kuja siku ya pili yake baada ya maombi, a resting time. Yaani siku ambayo we umepumzika ndipo ataongea na wewe iwe usiku barabarani ukiendesha gari yeye anaongea wakati wote se, yani hana kanuni bwana asifiwe sana kwa sababu wakati huo umekunywa maji umekula chakula ndani kumetulia una tena misukosuko ya kupigana bwana asifiwe sana ndipo roho mtakatifu anakupa majibu yaliyo sahihi mimi mwenyewe nimetendewa hivyo mara nyingi sana bwana asifiwe sana sikuhubiri kitu ambacho sikujui pamoja na Roho Mtakatifu ana sikufundishi nisichokijua ni kweli Mungu ametendea kwa hali hiyo lakini inahitaji kuijua sauti ya Mungu wakati mwingine nafsi inaongea kama Roho Mtakatifu yani ikipenda kuwa na Mungu nafsi ndani ya roho yako nayo inaweza na inaweza ikanena Bwana asifiwe sana kwani pepo alineni Pepo alineni nafsi nayo inaweza ikanena kama roho mtakatifu kwa sababu ina uvuvio wa roho mtakatifu ina mafuta ya roho mtakatifu bwana asifiwe sana na, na, na kufundisha kitu cha ndani sana na na lazima hapa uwe muombaji bila hivyo uweze kupata kitu cha namna hii ni ngumu sana 
na ili kanisa ni la waombaji bwana asifiwe sana sasa ukisha tulia Mungu analeta majibu hapo hapo ulipo bwana asifiwe sana na kuomba katika eneo hili uwe mtulivu sana wakati mwingine piga tu makofi kwa sababu namshangilia Mungu wakati mwingine mimi mwenye huwa na shangaa Mungu ukinena kwa ruga Bwana asifiwe sana na mara kwa mara Mungu ana utaratibu sema sisi tuna muhimuko ndani utakuta mtu anaanena raika ndala basika raba ori la basika kokuti karamba basikiri bom ananena bwana asifiwe sana akimaliza kunena kabla watu hawajatulia unabii unatoka bwana asifiwe sana ni sahihi bwana asifiwe sana lakini wakati mwingine inakuwa ni nafsi ya mtu iko karibu na Mungu inafasiri kitu ambacho Mungu alikuwa anataka akilete baadaye Bwana asifiwe sana lakini kwa ajili ya haraka fasiri inatoka pale pale Bwana asifiwe sana ndio maana hata mnenaji anaponena muutubu anapomaliza kuutubu lazima fasiri ile ije kwa upole kwa sababu Mungu huatishi labda kama anataka kuonya naomba hapo mnielewe vizuri Mungu katika jumbe zake si wa kuatia watu hofu jumbe za Mungu unaponena anataka uwatie faraja yani waimarishe watu rohoni Bwana asifiwe sana anapooonya Mungu ndiye anakuja kwa ukali kwa mfano unaweza kusema wanangu unaona anavyoongea wanangu nawatakia mema wanangu wanangu nitawabariki huyo ndio Mungu yani yeye anaongea kwa sauti ya upole sana sijui labda wenzangu mna anaongeaga kwa ukali mimi kwangu anaongea kwa sauti ya upole haongei kwa sauti ya uchungu sana kwa sababu is inna yani inna inside your heart yani yuko ndani ya moyo wako anakujua mawazo yako anafahamu fikira zako kwa anafahamu uzito wako anafahamu maombi yako anafahamu kiwango chako cha kiroho hawezi kuja tena kukutisha Mungu anakuja kukupa faraja bwana asifiwe sana kama kuna neno la kuonya ndio Mungu anakuja kwa kuonya bwana asifiwe sana lakini kama neno la kawaida tu Mungu anaongea kwa utaratibu sana wapendwa. Tu, tujaribu kuijua sauti ya Mungu. Na utakapoijua sauti ya Mungu, labda niulize swali kabla sijaendelea. Ni wangapi ambao wameshaisikia sauti ya Mungu na wakaijua? Naomba wainue mikono. Yaani kwamba huyu sasa ni Mungu anaongea. Usiogope mama mchungaji si yuko pale. Ni wangapi? Kwa hiyo nyinyi hapa mwa Kiborwa anapowafundisha neno la Mungu amjaijua sauti ya Mungu. Mama mchungaji, mikono ni michache na shangaa hata mimi. Wangapi ambao wameisikia sauti ya Mungu? Ah, lakini mnaisikia sauti ya Mungu. Sasa mnaogopa nini? Kwa sababu mtu ambaye anaisikia sauti ya Mungu anainua tu. Kwani hapa kuna kuna, 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 kuna mtiani, Bwana asifiwe sana. We inua tu lakini kama umeogopa unaona hofu endelea kuwa na hofu hiyo hiyo Bwana asifiwe sana Yesu atakukuta na hiyo hofu ni vizuri Danford Danford rudi kanisani Bwana asifiwe sana Kwenye maombi ya watu hupenda kutoa unabii nimeshaongea katika maombi haya Mungu utupitisha kwenye mambo mengi nimeshaongea Hivyo michubuko ya ndani nimeshaongea jumbe nimeshaongea sasa tunakwenda mahali penyewe pa kuijua sauti ya Mungu kuitambua sauti ya Mungu alisia msomaji naomba unisomeze Samweli wa kwanza sura ya tatu. Samweli wa kwanza sura ya tatu. mstari wa kwanza nitaisoma kwa urefu sura hii ili uelewe 
kwa sababu ningependa Mungu atusaidie hapa kwa baba na mama watu waijue sauti ya Mungu Bwana asifiwe sana najua mnaijua lakini ni vizuri kuongeza maarifa juu ya maarifa Bwana asifiwe sana kwa sababu tunajifunza kuongeza kitu juu ya kitu sio kwamba mimi naijua sana hapana na mimi najifunza Bwana asifiwe sana nisomee hapo Samuel ya kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa kumi na moja basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli na neno la Bwana lilikuwa adim siku zile hapakuwa na mafunu dhairi ikawa wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake tena macho yake alikuwa yameanza kupofuka sikiliza kwa makini hata asiweze kuona na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado na Samuel alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu bas wakati huo Bwana akamwita Samuel naye akasema mimi hapa akamwendea Eli kwa haraka akasema mimi hapa kwa maana uliniita akasema sikukuita kalale tena naye akaenda akalala tena Bwana akaita mara ya pili Samuel Samuel akaondoka akamwendea Eli akasema mimi hapa kwa maana uliniita akajibu sikukuita mwanangu kalale tena basi Samuel alikuwa hamjui Bwana bado na tena na neno la Bwana lilikuwa bado alijafunuliwa kwake Bwana akamwita Samuel mara ya tatu naye akaondoka akamwendea Eli akasema mimi hapa kwa maana uliniita ndipo Eli akatamboya kuwa Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto kwa hiyo Eli akamwambia Samuel enenda kalale itakuwa akikuita utasema nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia Bas Samuel akaenda akalala mahali pake Bwana aka, akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza Samuel Samuel ndipo Samuel akasema akamwambia ndipo Samuel akasema nena Bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia Bwana akamwambia Samuel angalia nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha siku hiyo nitayatimiza maneno yale yote niliyoyasema juu ya Eli katika habari ya nyumba yake tangu mwanzo hata mwisho kwa maana nimemwambia kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliyojua kwa kuwa wanawe walijiletea laana wala yeye hakuwazuia na kwa hiyo nimeamua nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya Eli hautasafika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele naye Samuel akalala hata asubuhi akaifungua milango ya nyumba ya Bwana Samuel akaogopa kumturisha Eli maono hayo In, inatosha amen umesikia Samuel aliyezaliwa kwa maombi ya nani eh na akawekewa hadi ya kukaa ekaruni bwana asifiwe Samueli yuko madhabauni heli wakati huo macho yanaanza kupofuka kidogo sauti ya Mungu inamuita Samueli Samueli aelewi bwana asifiwe sana yeye anakwenda kwa heli kumwambia heli niko hapa umeniita bwana asifiwe sana Heli naye hajapata chochote kutoka kwa Mungu 
Kwa hiyo akawa aelewi chochote bwana asifiwe sana. Mara ya pili pia. Sauti inamwijia Samuel. Samuel aelewi bwana asifiwe sana. Ili ni somo gumu sana unajua kuijua sauti ya Mungu ni kitu cha thamani sana ni sawa na mtu anapata dhahabu bwana asifiwe sana. Mara ya tatu ndio eli akausikia moyoni kwamba huyu inawezekana anaitwa na mu, na Mungu bwana asifiwe sana sasa inawezekana hata wewe ukao unaisikia sauti ya Mungu kama Samueli lakini ujui bwana asifiwe sana tatizo liko hapo ndio maana somo hili linasema unaiju unaisikia sauti ya Mungu unaijua Bwana asifiwe sana. Samuel alikuwa ajui chochote muda mrefu. Mara ya tatu alipoitwa ndipo akagundua kwamba heri akagundua anaitwa na Mungu. Sasa inawezekana we Mungu akawa nakuita kwa mambo mbalimbali kumsaidia bishop, kusaidia wazee wa kanisa ukao ielewi ile sauti Bwana asifiwe sana. Tatizo liko hapo wewe ukao unakemea wasema hii ni pepo kwa jina la yeye kumbe unamkemea Mungu Bwana asifiwe sana hapo ndiyo tatizo mpendo kwa sababu ujue mawasiliano ya dunia ya hiyo kushoto kila mtu anayatumia awe muislamu mpagani si wote tuko duniani hawa aliyeokoka sasa uli unyumbulishe yani utofautishe sauti ya Mungu na sauti zingine za kimwili hapo ndipo kuna kazi bwana asifiwe sana hili umjue Mungu wa kweli kweli Jehova aliyeko mito ya baraka kwa mwakiborwa hapo kuna kazi bwana asifiwe sana hii inahitaji utakatifu wa moyo kuwa karibu na Mungu inahitaji maombi Usi, usikimbie maombi kanisani kufunga na kuomba bwana asifiwe sana Biblia inasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia Bwana asifiwe. Bila maombi hakuna kitu chochote kinachoenda mama mchungaji alisema Jumapili hapa Bwana asifiwe sana. Kama unakumbuka alisema bila maombi hakuna chochote Bwana asifiwe. Sasa bila maombi utaendaje? Utaijuaje sauti ya Mungu mpendwa? Utamjuaje Yesu? utamjuaje Roho Mtakatifu na yeye anaongea kwa chini kwa upole ananena kwa chini kwa upole ana upendo usio kadilika bwana asifiwe sana sasa wakati mwingine unaweza kune, ukasema huyu maunde anasema kwamba tusinene tu labda kwa ruga na tunanena kwa sauti ya juu mimi binafsi sikupewa maombi ya nguvu ya sauti hiyo Mungu mimi akunijalia kama alivyofundisha mama Saudi siku ile nilishangaa mimi sikupewa maombi hayo. Ndio maana ukinipa maiki kuomba sije kama zitapita hata dakika kumi. Bwana asifiwe sana. Yaani mzigo wa kuomba kwa nguvu sana muda mrefu kama anavyoomba mama au bishop au wapendwa mimi huo sina. Bwana asifiwe sana. Mimi nimepewa maombi mengine ya ndani. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuwa tunaongea mimi naomba na mtu ananiombea hii nakwambia ni siri kubwa sana ndio maana mimi nakufundisha somo hili kwa sababu mimi Mungu amenitendea yani unaweza kuwa naongea na wewe huku Roho Mtakatifu anaongea ndani na ananiambia Bwana asifiwe sana wewe uweze kujua si rahisi si rahisi Bwana asifiwe sana nyinyi wote ni wa rohoni kama tunavyoita si rahisi kupata kitu kama hicho ni lazima upitisho wanapata kama akina mama pale akina bishop na watu wengine walioko huko siwezi kuwataja na wajua lakini wapo wachache wachache ambao nawajua kuna wengi wako huko lakini siwezi kuwataja hiyo ni siri ya Mungu na mtu maombi haya ni hatari kwa sababu unaongozwa na roho mtakatifu yeye mwenyewe na akinena anakufadhilia pale pale with the minute yani akinena anakuambia jibu ni hili sio la kusema anakupa huu usiniogope ukafikiri najua sana sio hivyo mimi mtu wa kawaida tu bwana asifiwe sana usije ukanichukulia hivyo wala sitaki sifa au heshima hapana lakini haya ni maombi ya ndani yanaitwa ina prayer 
kuna light prayer na middle prayer light ndio hiyo Mungu tunakushukuru tunalala hayo ndio maombi yanaitwa light maombi mepesi middle bwana Yesu tunajua mbariki na bishop kule hayo ni middle yenyewe ina unakuwa unaongea robo sika kasikile mo dianda la basika la bakoko konta mori la basaita ina na na bori basika yesu ni safirishe paka kwenye yumba ya bishop unagusa pale unasafiri yo unasafiri yo unasafiri buwanda yo unasafiri wewe usifanya mchezo yo unasafiri unasafiri yo unasafiri Ah, unaomba unamwona mtu kabisa hivi yeye anashangaa mbona namwona mwake borwa kama unamwonaga bishop na mama ndio hayo maombi yanaitwa ina prayer anasafiri roni unamwona haleluya ah, unasafiri haya ni maombi ya kusafiri ndio maombi ya kungoa milima na wakati ukiwa na maombi ya namna hiyo ni mazito mtu lazima hata kukasirikia kwa sababu unacheza na roho na Yesu pamoja Mungu kakwambia fanya hivi unafanya usiogope. Huyo mtu anaona misukosuko kwa hali ya kawaida bwana Sylvester. Ah. Anaona huyu mchawi nini? Atakuita hata mchawi mtu mbaya. Unasafiri naye, yani umraumu, unaomba naye. Ah. Bwana Sylvester sana. Maombi ya ajabu sana. Ninge ningefurahi Mungu akatupa maombi yote haya tumsaidie baba. Ni mazito nasafiri halafu hayo hayaogopi ila ni lazima uwe tiari yana vita sijawahi kuona utalia utamuomba Mungu akuondolee mzigo ule atakwambia nilikupa hiyo sehemu ya maombi ni maombi magumu sana sasa hapo ndipo utakaposikia sauti ya Mungu Bwana asifiwe sana hiyo ndivyo inavyoenda ukiwa kwenye maombi ya aina hiyo usiki kelele za ndani nje unasikia lakini ndani usiki kwa sababu una convert yani roho mtakatifu unamwambia hivi funga nafsi yangu funga mawazo yangu funga utashi wangu nataka uombe wewe wapendwa mimi kama nasema kitu kiuongo Mungu aniokumu Bwana asifiwe sana. Anafunga. Yaani ni weni kumchuma Roho Mtakatifu ili akupe maombi hayo. Anafunga Roho Mtakatifu wewe humshughulishi. Unataka ujishughulishe uombe kwa akili zako ndio tatizo hapo. Wewe mwambie tu kwamba sasa naomba kwa ajili ya kanisa la la, la mito ya baraka. Naomba roho yangu, naomba nafsi yangu naomba mawazo yangu ya nyamaze na unautisha mwili kwa jina la Yesu tena unasema na damu ya Yesu ikae pale naomba roho mtakatifu na kuruhusu unene uombe wewe niseme kwa utaratibu siku moja nilikuwa naomba mimi sio mwombaji huwa najaribu bwana asifiwe sana nilikuwa naomba roho wa Mungu akanambia hivi wewe ulinambia masaa manne. Kwa nini unaendelea kujitesa unafunga masaa saba? Mimi nimekuja kupa majibu yako. Unajua nilishtuka, Bwana asifiwe sana. Ikabidi mimi pale nifungue. Kweli nilipitisha masaa. Sasa hapo kuna kitu cha asili, makubaliano. Yaani kabla hujaomba ili usikie sauti ya Mungu. Ma mchungaji naona kama muda umenishia au bado na dakika dakika kumi amen nasomo hili ni refu nitamalizia hapo itakapofikia wapendwa e, kama sitapata nafasi kwingine atakuja mtu mwingine atafundisha kwa sababu hapa ni kisima cha Daudi ni kisima cha Yakobo bwana asifiwe sana amen hapa kila mtu akisimama hapa atafanya ya Mungu atafanya ya kwake sasa niachie hapo nimalizie kwa kusema hivi Uwe na vitu hivi mbele za Mungu ili usikie sauti ya Mungu. Usome neno la Mungu. Uwe mwombaji. Roho wa Mungu aje moyoni mwako, yani aishi kwako ndani. Uwe mfungaji mzuri kufunga watu wanafikiri ni masaa kumi na mbili tu. Zipo funga za aina saba duniani kwenye Biblia zinaruhusiwa. Bwana asifiwe sana. 
na yapo maombi ya aya ya aina sita katika Biblia Bwana asifiwe sana sasa unapofunga kuna funga ya kunywa maji kama ambayo bishop huwa anatuambia Bwana asifiwe kwamba unakunywa maji kidogo Bwana asifiwe sana kuna funga ya masaa manne kuna funga ya masaa sita kuna funga ya masaa mbili kuna funga ya siku moja kuna funga ya siku tatu yani haya maombi ya, ya masaa mimi yamenisaidia sana nilikuwa na yadharau lakini nilipoingia kwenye mnyororo huo wa kufunga masama fupi mafupi yalinisaidia sana bwana asifiwe sana kwa sababu kuna watu wengine masaa mbili yanawashinda ikifika saa saba lazima akanywe chai bwana asifiwe sana sasa masaa manne yalikuwa yananisaidia mno mimi kazini kwangu nilikuwa na vita sana mama mchungaji sana nisinge yani bila Yesu saa hizi ningekuwa naitwa marehemu bwana asifiwe sana kwa hiyo Mungu alinifundisha mimi nimekulia zaburi vita bwana asifiwe sana sio mimi sipigani ila nikivaa zile silaha nikiingia kwenye vita nafanya kile Mungu alichoniambia wewe uwezi kujua bwana asifiwe sana utakuwa unaona vitu vinaporomoka tu wewe unashangaa lakini lazima uwe muombaji mzuri mbele za Mungu tukiwa kama mia mbili humu ndani tukimteketeza shetani shetani anateketea tu statizo ni kwamba sisi hatujiamini atu, atu, bwana asifiwe sana kwa hiyo kuna maombi ya kufunga na kuchakula chakula usichokitaka kama makande kuna maombi ya kufunga na kula chakula kibaya kuliko vyote bwana asifiwe yani ambacho unakula kabisa huku umefunga bwana asifiwe na ukifunga unapata majibu bwana asifiwe sana ni hayo uwezi kuyajua lakini Mungu anakubali patano unajua Mungu ni wapatano ukimwambia nafunga na kula mulenda pamoja na ugali anakubali bwana asifiwe sana Ukimwambia nafunga na kunywa na maji anakubali. Na unafunga masaa mangapi? Roho Mtakatifu anakuuliza ndani. Manne. Maombi yako ni yapi? Tatizo si tunakuwa na msururu wa maombi mengi kwenye funga moja mpaka Mungu anashangaa. Bwana asifiwe sana. Nenda na mambo mawili tu. Kesho yake tena utakwenda na mambo mawili. Bwana asifiwe sana. Wewe unakwenda na msururu maombi mbili unafikiri Mungu atakupa majibu kwa mambo yote hayo kwa wakati mmoja? ana misururu ya maombi ya watu wengi duniani bwana asifiwe sana leo unakwenda asubuhi masaa manne unakwenda na ombi la mashati kesho asubuhi saa nne unakwenda na maombi la ma, la asuruwale bwana asifiwe kesho asubuhi unakwenda tena saa nne na, na maombi ya kazi bwana asifiwe kesho asubuhi unakwenda na maombi ya gauni masaa manne utaona kama Mungu atakujibu nenda na jambo moja alafu msumbue roho wa Mungu kwamba hili ndio nalolitaka mimi sasa hivi Msumbue mbona umsumbui na yeye amekaa kwenye kifua chako? Roho wa Mungu amekaa kwenye kifua chako ana, anasubiri umsumbue mbona umsumbui? Bishop hapa anasumbuka na mama kuomba kwa ajili ya kanisa, we una, unaomba lakini unaomba nusu sari sari moja. Kwa sababu tusimdanganye Mungu, tunapokuwa hapa mbele ya madhabahu tunakuwa wajasiri. Tunapokuwa kule nje, aha, mbonji tu. Bwana asifiwe sana. Tusida a, a, baba Roda anacheka. <laughs> Hizo siri tunazijua wenyewe moyoni. Yaani msumbue roho mtakatifu kwamba nataka kuomba kwa ajili ya bishop na mama bishop Gwandumi na Beni pamoja na nyumba yao. Masaa manne haya si nitaomba kitu chochote. Unaomba nini? Naomba ulinzi kama sadaka ya ulinzi ilivyo hapo. Unaomba nini? Naomba upako zaidi uinuke kama ilivyo hapo. Bwana asifiwe sana kwa bishop Unaomba nini? Naomba baraka katika nyumba ya bishop. Wewe sasa ndio unamwambia Mungu kwamba unataka kuomba kwa mtumishi huyu vitu gani? Ili aviridheshe alafu afanye. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye peke yake hawezi bila nyinyi. Ndio maana Mungu kawapa kampa nyinyi ili muwe nao muende mbinguni. Bwana asifiwe sana. Kwa maombi yenu hapa panakuwa pazuri. Bila nyinyi kuomba mkirara msimulao mubisha upuna mama kwa sababu amuombi Yesu akawauliza wale wanafunzi wake mmeshindwa kukesha hatari sari moja sasa nyi wapendwa mnashindwa hata kuke, kukesha hatari nusu saa wapendwa sasa utaijuaje sauti ya Mungu yaani umachi katika upako wa bishop ndio mwenye madhabahu hii na mama lazima utembee kwenye koti hilo nje hapo uwezi kupata kitu tembea kwenye upako wa kanisa usitembee kwenye upako wako mwenyewe 
kwa sababu kuna mtu atatoa hesabu ni Bishop Richard Bruno Mwakiborwa na mama ndio atakaotoa hesabu tembea kwenye upako ule usitembee kwenye upako ule wa nje tatizo lenu nyie mnatembea nje ya madhabahu bwana asifiwe sana kwa nini mnatembea nje ya upako wa, 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 wa bishop tembeeni katika upako koti lile lile la bishop jinsi mnavyobarika kwenye ibada unatembea na sura ile ile roho mtakatifu anaileta sura ya bishop inakuwa kwako unamuona mchungaji wako mwakiboro kumbe ni roho mtakatifu bwana asifiwe anachukua ile sura ya baba anaivisha moyoni mwako bwana asifiwe sana unatembea naye moyoni labda nimalize kwa sababu mama para ameniambia dakika kumi usilipe kisasi kwa mtu yoyote kama unataka kusikia sauti ya Mungu Mungu hana hilo mpendwa mimi hapo nimejifunza pia usijaribu kulipa kisasi kwa mtu yoyote kisasi ni cha Mungu ukilipa tu Mungu anakuacha na kaa pembeni kisasi ni cha nani eh hey, biblia imeweka wazi usishindane na mtu mwovu unajua wakati mwingine mama mchungaji huwa anasikia shuhuda zingine huwa anacheka kwa sababu Yesu ndiye huwa anapigana vile vita lakini unamsikia mtu anasema nikashindana naye nikapigana naye we una uwezo wa kupigana na yule mtu <laughs> <laughs> yaani huwa anashangaa kweli kweli sema Yesu akapigana naye Roho mtakatifu akapigana naye mpaka akashindwa bwana asifiwe sasa wewe wewe unamweza shetani wewe Yesu akikaa pembeni unamweza shetani eti nikamdunda shetani nikamdunda mateke nikamkanyaga nikamtemea na matempu we <laughs> sio hivyo Yesu ndiye anayepigana vita sio sisi anaitwa bwana wa vita yani ukimwambia tu mimi kuna siku moja nilikuwa nakwenda baharini nikupe ushuhuda tu kidogo kwa kifupi maana nimepona kule kufa karibu mara saba kumbe watu wamenitegeshea kwamba nitakapopanda kwenye ngazi ile tulikuwa tunapanda kama ni imeli iko juu zaidi ya hapa ile la bishop sasa mnapanda kwanza kwa boti iko chini wanashusha pilot rope ya, ya, ya kamba ile ya kupandia alafu mnakuta kuna ngazi inaitwa gango ya ambaye ni ya kuingilia merini sasa ni palevu na bahari kule imechafuka sasa kwa sababu mimi nilifanya miaka kumi na nane kule na kulikuwa na na senti kwa hiyo kumbe watu walikuwa naitamani ile senti sasa ili niondoke kwenye nafasi ile si lazima waniondoe Namshukuru baba mimi sikumshuhudia hiyo huwa nanyamaza tu kimya ni mama mchungaji kwanza nilitapika sana siku hiyo baadhi lichafuka nikatapika nikakosa nguvu nilipofika pale nikasikia hivi leo mama unda aliniombea na kumbuka naye <laughs> bwana asifiwe sana lakini maombi ya bishop ni ya muhimu sana hasa ukijua Unajua mama kuna kujua kwamba huyu bishop yukoji ukatembea katika maombi ya utavuka tu La, Lazima uelewe hicho Nili, Nilipokuwa pale chini nilisikia leo nitakuonyesha miujiza Lakini nasema hivi Nilimuona bishop mama na baba na, ma, na mke wangu Sikumuona mtu mwingine roho nikaona kama wananisukuma hivi ili nashuhudia kweli mbele za Mungu na malaika huwa sipendi kushuhudia cha ajabu wapendwa yule alikuwa amelewa ametapika sana alafu nguvu hazimo mwilini kabisa bwana asifiwe sana ndiye alikuwa wa kwa sababu mimi nilikuwa ni askari ndio nasimamia kile kituo kwa muda wa miaka nane kwa hiyo dhamana ya meli ile kupakua na kufunga pale ilikuwa chini yangu. Mimi ndiyo naweza kusema kwamba meli isifunge kwa sababu kuna bomu chini. Nilikuwa nimesomea ugaidi na watu wa Israeli na sehemu hiyo. Ni kama saba hivi vya upande wa, wa threat ugaidi. 
Kwa hiyo hapa ukija karet zimekaa vizuri tu ila wewe uweze kujua. <laughs> Kwa hiyo nilisomea hivyo vitu tulikuwa watu kama 12 mimi nikapewa ile kusimamia meli za kule ni hatari. Nilipanda nika, wakanambia wewe usipande. Mimi nikaambia nitapanda. Sasa watu wote wamekaa tunapanda watu kama 15 wana, wanajua kwamba si nitaweza kwenda kule na kweli kwa sababu kwa nini si shuhudi uongo nataka nikushuhudie ukweli shetani anaweza akasema mnashuhudia huo mimi nashuhudia ukweli kwa sababu mtu alikuja akanongoneza hivi leo ilikuwa ufe sisi tulikuwa tunajua nilipopanda nikapata nguvu za ajabu nikapanda mpaka pale kwenye pilot nikarukia kwenye gangway kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu ilinaambia leo nitawaonyesha muuji nikapanda mpaka kule kwenye access nikasaini kwenye logbook wenzangu walishindwa kupanda tulipanda watu wanne tu bwana asifiwe sana watu 15 tulipanda wanne walienda kupandia boyani baada ya masaa mawili kuifunga ile meli bwana asifiwe sana sasa hiyo ndiyo sauti ya Mungu nayo kuambia kwamba uijue inaandamana